ஹாய் ஹலோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கல் பார்க்க போகிறோம் டிஜிட்டல் டாக்குமெண்டேஷன் ஃபஸ்ட் லெசனில் இருக்கிற ப்ராக்டிக்கல்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி தியரி கிளாஸஸ் பார்த்துருப்பீங்க பார்ட் ஏல ஸோ இது வந்து பார்ட் பி ஃபுல்லாகவே ப்ராக்டிக்கல் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் லெசன் ஃபஸ்ட் லெசனில் என்னென்ன ப்ராக்டிக்கல் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முதல்ல க்ரியேட் அண்ட் அப்ளை ஸ்டைல்ஸ் இன் த டாக்குமெண்ட் ஸோ இந்த செக்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டைல்ஸை வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அது வந்து எப்படி ஒரு டாக்குமெண்டில் அப்ளை பண்ணுறது அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றது இந்த ப்ராக்டிக்கலில் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபைவ் செக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபைவுமே நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ முதல்ல நம்ம ஸ்டைல் அப்படின்னா என்னன்றதை பார்ப்போம் ஸோ இங்கே ஸ்டைலுன்றது என்ன அப்படின்னா இங்கே டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ஸ்டைல் இஸ் எ செட் ஆஃப் ஃபார்மேட்ஸ் தட் யூ கேன் அப்ளை டு செலக்டட் பேஜஸ் டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ஸ் அண்ட் அதர் எலமெண்ட்ஸ் இன் யூர் டாக்குமெண்ட் டு குயிக்லி சேஞ்ச் தேர் அப்பியரன்ஸ் வென் யூ அப்ளை அ ஸ்டைல் யூ அப்ளை அ ஹோல் குரூப் ஆஃப் ஃபார்மேட்ஸ் அட் த சேம் டைம் ஸோ ஸ்டைலுன்றது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு செட் ஆஃப் ஃபார்மேட்ஸை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி இருக்கிற பேஜ்லேயோ இல்லை டெக்ஸ்ட்லேயோ இல்லை ஃப்ரேம்லேயோ இல்லை அதர் எலமெண்ட்ஸ்லேயோ நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா குயிக்காக அதோடய அப்பியரன்ஸ் வந்து நம்ம மாற்ற முடியும் இதனால் அந்த ஸ்டைல் வந்து நம்ம டாக்குமெண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவான லுக் வந்து நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டைல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னா டூ அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டைல்ஸ் ஹெல்ப் இம்ப்ரூவ் கன்சிஸ்டன்சி இன் டாக்குமெண்ட் ஸோ இந்த ஸ்டைல் நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுனால நம்ம டாக்குமெண்ட் வந்து பார்க்குறதுக்கு கன்சிஸ்டன்சியாகவும் நீட்னஸ்ஸாகவும் ஃபார்மேட்டடாக இருக்கும் அதோட மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்டைல்ஸ் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அப்ளை பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டைல் இந்த ஸ்டைல்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேஜ் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது இது வந்து எது எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணோம் அப்படின்னா மார்ஜின்ஸ் ஹெட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபுட்டர்ஸ் பார்டர் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் இன் கேல்சி பேஜ் ஸ்டைல் ஆல்சோ இன்க்ளூட் த சீக்வன்ஸ் ஃபார் பிரிண்டிங் ஷீட்ஸ் ஸோ இது இல்லாமல் பேஜ் ஸ்டைல்ஸ் பேஜோட ஸ்டைல்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பேராகிராஃப் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த பேராகிராஃப் ஸ்டைல்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா Uh, it control all aspects of appearance such as text alignment alignment tab straps line spacing and border okay and border and can include character formatting also next character style irukku idu vande edha vande எது இதெல்லாம் மாற்றும் அப்படின்னா பேராகிராஃப் இருக்கிற ஃபாண்ட் சைஸ் மாற்றலாம் போல் டேட்டாலிக் ஃபார்மேட்டாக மாற்றலாம் ஃப்ரேம் ஸ்டைல் எது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ரேம்ஸ் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அதோட மட்டும் இல்லாமல் ரேப்பிங் பார்டர் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் காலம்ஸை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா நம்பரிங் ஸ்டைல்ஸ் இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா நம்பர்ஸ் அலைன்மெண்ட் பண்ணுறது புல்லட் ஃபார்மேட் கொண்டு வர்றது ஸோ அது எல்லாமே வந்து இந்த நம்பர் ஸ்டைல்ஸ் வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா செல் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம ஃபார்ட் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அலைன்மெண்ட் சேஞ்ச் பண்ணலாம் பார்டர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் பேக்ரவுண்ட் நம்பர் ஃபார்மேட் டேட் டைம் கரன்சி அதெல்லாமே நம்ம மாற்றலாம் செல் ப்ரொடக்ஷனும் நம்ம மாற்றிக்கலாம் அந்த ஸ்டைல்ஸ் மூலமாக நெக்ஸ்ட்டு கிராஃபிக் ஸ்டைல்ஸ் சொல்லும் போது இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ட்ராயிங் என்ற அப்ளிகேஷனும் ப்ரெசன்டேஷன்ற அப்ளிகேஷனும் வந்து நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறோம் கடைசியாக வந்து பார்த்தோம்னா ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபாண்ட்டு ஃபேஸ் சைஸ் இன்டென்ஸ் ஃபேஸிங் அலைன்மெண்ட் அதில் நம்ம மாற்றிக்கலாம் சரி இவ்வளோ பார்த்தோம் டைப்ஸ் பார்த்தாச்சு ஸ்டைல்ஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தாச்சு அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த ஸ்டைல்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஓப்பன் ஆஃபீஸில் போயிட்டு ரைட்டர் டாக்குமெண்ட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து ரைட்டர் டாக்குமெண்ட் இந்த ரைட்டர் டாக்குமெண்ட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் ஃபார்மேட்டிங் ஸ்டைல்ஸ் நம்ம ஓப்பன்
இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணாலும் ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் ஃபார்மேட்டிங் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அப்படி இல்லைனா ஃபார்மேட் மெனுபாரில் போயிட்டு ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்தாலும் அந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அப்படியும் இல்லைனா எஃப் லெவன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் ஃபார்மேட்டிங் விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நான் இப்போ வந்து அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ண போகிறேன் நமக்கு ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் ஃபார்மேட்டிங் விண்டோ கிடச்சிருச்சு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே மொத்தமே எட்டு ஸ்டைல்ஸ் இருந்தாலும் இந்த ஃபார்மேட்டிங் விண்டோவில் மொத்தமே அஞ்சு ஸ்டைல்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே வந்து பேராகிராஃப் ஸ்டைல்ஸ் இது கேரக்டர் ஸ்டைல்ஸ் இது வந்து ஃப்ரேம் ஸ்டைல் பேஜ் ஸ்டைல் லிஸ்ட் ஸ்டைல் அண்ட் தென் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ஃபில் ஃபார்மேட் மோடு இருக்குது இந்த ஐக்கான் வந்து பார்த்தோம்னா நியூ ஸ்டைல் ஃப்ரம் செலக்ஷன் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் நியூ ஸ்டைல் ஃப்ரம் செலக்ஷன் அப்டேட் ஸ்டைல் லோட் ஸ்டைல் ஸோ இது எல்லாமே தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லிஸ்ட் ஸ்டைல் கேட்டகரி ஸோ கேட்டகரிஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டைல் அப்படின்னா என்ன இன்னும் கிளியராக சொல்லிடுறேன் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் டைப் பண்ணுறேன் ஹலோ ஸோ இந்த சென்டென்ஸில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா செட் ஆஃப் ஃபார்மேட்ஸ் அப்ளை பண்ண போகிறேன் செட் ஆஃப் ஃபார்மேட்ஸ் அப்ளை பண்ணால் தான் அது வந்து ஒரு ஸ்டைல் இல்லையா ஸோ என்னென்ன ஃபார்மேட்ஸ் அப்படின்னா ஃபான் ஃபேஸ் நான் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஃபான் ஃபேஸை வந்து நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலி டிஃபால்ட் அதில் வந்து டைம்ஸ் நியூ ரோமன் இருக்குது ஸோ அதுக்கு பதில் நான் இங்கே என்ன கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா I am searching the form face. Okay, elephant. Form face is going to be the size 12. I am going to be the size 15. So, bold is already bold. So, I am going to be the colors. Background color. So, I am going to be the color. I am going to be the color. So, I am going to be the color. 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 Font face 1. Size 2. I am going to be the color. And then background color. So, 4 attributes. I am going to be the color. I am going to be the color. ஒரு ஸ்டைல் கிடச்சிருக்கு பட் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா இந்த பேராகிராஃப் ஸ்டைல் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே நிறைய ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது இது ஆல்ரெடி எல்லா ஃபார்மேட்டும் செட் பண்ணி இங்கே வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம ஈஸியாகவே குயிக்காகவே ஒரு சென்டென்ஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணாங்கன்னா அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா அந்த சென்டென்ஸ் வேர்டு டெக்ஸ்ட் எதுவோ அது முதல்ல செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன ஸ்டைல் வேணும் பேராகிராஃப் ஸ்டைல் வேணுமா இல்லை கேரக்டர் ஸ்டைல் வேணுமா ஸோ என்ன ஸ்டைல் வேணுன்றத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் பேராகிராஃப் ஸ்டைலில் இருக்கிற கண்டென்ட் டென் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்டைலை வந்து நான் இப்போ செலக்ட் பண்ண சென்டென்ஸில் வந்து நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் எப்படி அப்ளை பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் டபுள் கிளிக் பண்ணணும் ஸ்டைல் என்ன ஸ்டைலோ அந்த ஸ்டைலை வந்து நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணணும் ஸோ டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்டைல் வந்து அப்ளை ஆகிடும் ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்டைல்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ண பண்ண அதுக்கான ப்ரிவியூ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூஸ் ஃபில் ஃபார்மேட் டு அப்ளை அ ஸ்டைல் டு மெனி டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் குயிக்லி ஸோ ஃபில் ஃபார்மேட் மோடு வந்து நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த குட் ஃபில் ஃபார்மேட் மோடுன்றது இது இங்கே இருக்கிற இந்த பக்கெட் ஐக்கன் தான் இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால குயிக்காக வந்து நம்ம ஸ்டைல்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸில் வந்து நம்ம குயிக்காக வந்து ஸ்டைல்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா அதோட அட்வான்டேஜ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஸ்டைல் அப்ளை பண்ண விருப்பப்படுறீங்களோ அந்த ஸ்டைலை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்க ஓகே இதோ ஒரு ஸ்டைல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபில் ஃபார்மேட் மோடை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ எப்படி ஃபில் ஃபார்மேட் மோடு அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல சென்டென்ஸ் எதுவோ அது முதல்ல எங்கே நீங்கள் 
ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ண போகிறீங்களோ முதல்ல அந்த ஒரு சென்டன்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டைல்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபில் ஃபார்மேட் மோடை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும் அதாவது அது அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்போ உங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் மவுஸ் கர்ஸை நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வரும்போது அந்த பக்கெட் ஐக்கானாகவே கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்படி இருந்தால் ஃபில் ஃபார்மேட் மோடு வந்து ஆக்டிவேட்டில் இருக்குது ஸோ இது எந்த சென்டென்ஸில் வேணும் இல்லை எந்த லைனில் வேணுமோ நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபில் ஃபார்மேட் மோடு இதை எப்படி டீஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டைல்ஸ் நீங்கள் மாற்றி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படி டீஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற பக்கெட் ஐக்கானை மறுபடியும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபில் ஃபார்மேட் மோடு வந்து பார்த்தோம்னா டீஆக்டிவேட் ஆகிடும் நார்மல் கல்சர் வந்து நமக்கு வந்துடும் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபில் ஃபார்மேட் மோடு வந்து அப்ளை பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் க்ரியேட் அண்ட் அப்டேட் நியூ ஸ்டைல் ஃப்ரம் த செலெக்ஷன் ஸோ எப்படி வந்து இங்கே இருக்கிற டீஃபால்ட் ஸ்டைல்ஸ் மாதிரி நம்ம எப்படி ஓன் ஸ்டைலை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு சென்டென்ஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான அட்ரிபூட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ அல்கேரின்னு கொடுத்துருக்கேன் சைஸ் சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருக்கேன் போல்டு கொடுத்துருக்கேன் கலர் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபான் கலர் வந்து நான் ரெட்டு கொடுத்துருக்கேன் அந்த அந்த அண்ட் பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து எல்லோ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து என்னோடய ஒரு ஸ்டைல் இந்த ஸ்டைலை வந்து நான் எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா நியூ ஸ்டைல் ஃப்ரம் செலக்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ட்ராப் டவுனில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் நியூ ஸ்டைல் ஃப்ரம் செலக்ஷன் அது கிளிக் பண்ணுங்கள் இது என்ன பண்ணோன்னா இப்போ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண ஸ்டைலுக்கான நேம் கேட்கும் நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஹாய் அப்படின்ட்டு அரல் ஸ்டைல் ஒன் ஸ்டைல் ஒன் அப்படின்ட்டு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் இது நான் க்ரியேட் பண்ண ஸ்டைல் ஸோ அதனால் ஸ்டைல் ஒன்னு கொடுத்து நேம் கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்னோடய ஸ்டைல் வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே க்ரியேட் ஆகிருக்கு இந்த பேராகிராஃப் ஸ்டைல்ஸில் ஸோ இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா அப்டேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்டேட் பண்ணும்போது இது வந்து அல்கேரின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த அல்கேரியனை ஸ்டைலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து மை ஸ்டைல் இல்லையா ஸோ மை ஸ்டைல் எங்கே இருக்குது என்னோடய ஸ்டைல் ஸ்டைல் ஒன் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு அல்கேரியனுக்கு பதிலாக நான் இங்கே என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா ஹரோனின்ற ஃபார்ம் ஃபேஸ் கொடுக்க போகிறேன் கலர் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷனுக்காக மாற்ற போகிறேன் மாற்றினதுக்கப்புறம் இதை என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அப்டேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நியூ ஸ்டைல் ஃப்ரம் செலெக்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே அப்டேட் ஸ்டைல் கொடுத்திங்கன்னா இப்போது இந்த முன்னாடி இருந்த ஸ்டைலுக்கும் இப்போ இருக்கிற ஸ்டைலுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் இப்போ நான் மறுபடியும் ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்டைல் ஒன்று நான் க்ரியேட் பண்ண அந்த ஸ்டைல் ஒன்று இப்போ நான் இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது அது என்ன ஆயிருக்கோன்னா ஆல்ரெடி ரெட் கலரில் இருந்தது இப்போ க்ரீன் கலரில் எனக்கு அப்டேட் ஆகிட்டு வரும் ஸோ என்னோடய ஸ்டைல் நேம் எஸ் ஸ்டைல் ஒன்றுங்கிறக்கு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்டைல் வந்து அப்ளை ஆகிடும் ஸோ இதுதான் க்ரியேட் அண்ட் அப்டேட் நியூ ஸ்டைல் ஃப்ரம் அ செலெக்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லோட ஸ்டைல் ஃப்ரம் அ டெம்ப்ளேட் ஆர் அனந்த டாக்குமெண்ட் ஸோ இது இந்த டாக்குமெண்ட்லேயே நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஸ்டைல் பட் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் ஒரு ஸ்டைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ஸ்டைலை வந்து நம்ம இந்த கரண்ட் ஸ்டைலை வந்து லோட் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நியூ டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிங்க இந்த நியூ டாக்குமெண்ட்டில் ஒரு சென்டென்ஸ் டைப் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா செட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ வேறு என்றா போல்ட் கலர் அதை டிஃப்ரென்ஷியேஷனுக்காக கொடுங்க ஸோ ஸ்கை ப்ளூ கொடுக்குறேன் அண்ட் தென் பேக்ரவுண்ட் கலர் மெஜென்டா ஸோ இது வந்து என்னுடைய புது ஸ்டைல் இந்த ஸ்டைலுக்கு நான் ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் அதோட நேம் வந்து பார்த்தோம்னா லோடு நேம் கொடுக்குறேன் லோடுன்னு கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்டைலை சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டைல் வந்து இங்கே க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த ஃபைலுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சேவ் பண்ணணும் ஸோ சேவ் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபைலை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்
நான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் டாக்குமெண்ட் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணிவிட்டு வரணும் இப்போ அந்த லோடுன்ற ஸ்டைலை நான் இங்கே வந்து கொண்டு வர போகிறேன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நியூ ஸ்டைல் ஃப்ரம் செலக்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு லோட் ஸ்டைலுன்ற ஆப்ஷன் இருக்குது இது கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே ஃப்ரம் ஃபைல்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்குது அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃபைல் நேம் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஃபைல் நேம் வந்து மேங்கோ ஸோ மேங்கோன்ற ஃபைல் நேமை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுங்க ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த அந்த ஸ்டைலை வந்து லோடு ஸ்டைலை வந்து நான் இந்த சென்டென்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ முதல்ல செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா லோடு ஸோ எல் சீரீஸில் அந்த நேம் வந்து தேட போகிறோம் ஸோ லோடுன்ற நேம் இங்கே இருக்குது நம்ம வேற ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் க்ரியேட் பண்ண ஸ்டைல் வந்து இப்போ கரண்ட் ஸ்டைல் இங்கே கரண்ட் டாக்குமெண்ட்டில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே இருக்குது அந்த லோட் இந்த டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்டைல் வந்து இங்கே அப்ளை ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து லோடாக ஸ்டைல் ஃப்ரம் அ டெம்ப்ளேட் ஆர் அதர் டாக்குமெண்ட் லாஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா கிரியேட் நியூ ஸ்டைல் யூஸிங் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் மெத்தட் ஸோ ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் மெத்தட் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ எப்படி ஒரு ஸ்டைலை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா சேம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மறுபடியும் ஃபான் ஃபேஸ் மாற்ற போகிறேன் புது ஸ்டைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஏரியல் பிளாக் கொடுக்க போகிறேன் ஏரியல் பிளாக் நோ ஏரியல் நேரோ கொடுத்துருக்கேன் சைஸ் வந்து எயிட்டின் கொடுத்துருக்கேன் போல்டு இத்தாலிக்கும் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் கலர் வந்து நான் க்ரீன் ஸ்கை ப்ளூ கலர் கொடுத்துருக்கேன் பேக்ரவுண்டு வந்து ரெட் கலர் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து என்னுடைய ஸ்டைல் இந்த ஸ்டைல் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் மெத்தட் மூலமாக எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னா இப்போ கரண்ட்டாக இந்த சென்டென்ஸ் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு உங்கள் மவுஸோட லெஃப்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நேராக ட்ராக் பண்ண போகிறோம் இப்போது நீங்கள் ட்ராக் பண்ணும்போது கல்சரோட சிம்பிள் வந்து மாறி இருக்கும் ஸோ இந்த பாக்ஸ் கிட்ட கொண்டு போயிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் சிம்பிளும் ஆட் ஆகிருக்கும் இப்போ உங்களோட மவுஸ் வந்து நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இட் வில் ஆஸ் தி ஸ்டைல் நேம் ஸோ ஸ்டைல் நேம் இதுக்கு என்ன கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ட்ராக் அப்படின்னு ஒரு நேம் கொடுங்க ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தோன்னா அந்த ஸ்டைல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் எந்த சென்டென்ஸ்க்கு நீங்கள் அந்த ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணுமோ ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண அந்த ஸ்டைலை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்டைல் வந்து அப்ளை ஆகிடும் ஸோ அவ்வளோதான் டாபிக் ஒன் ஒரு ஸ்டைல் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து நம்ம இந்த செக்ஷனில் பார்த்தோம் ஸோ இன்னும் ரிமைனிங் செக்ஷன்ஸில் நம்ம ரிமைனிங் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் பார்ப்போம் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட டவுட் கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன் தேங்க்யூ டியர் ஸ்டூடெண்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ